はいここにね赤の箱塚がありますねで2ドアでリアだけオーバーフェンダー装着してるんで正統派の R 仕様ですねでまずね目に飛び込んでくるのはこのレーシングジャケットですねレーシングジャケットとカーボンのボンネットですねこれが非常に戦闘的ですよねで新スポをつけられていてでアルミは渡辺ですね渡辺ホイールを履いている正統派のね箱スカ R 仕様ですよねでリアもね R のバッジがついていてこれも本当に正統派という感じですよねこの赤色ももしかしたら GTR の赤かもしれないですねこの赤もねあのサファリブラウン同様純正色というか販売されてないんだけどもお披露目の時だけね箱塚 GTR のお披露目の時だけこのカラーリングが存在したという赤ですねでねこのオーバーフェンダーの感じ非常にねつらつらに決まっていてかっこよく決まっていると思いますよで室内はねダッツンコンペですねダッツンコンペにダッツンバケットですね室内はね破れがなくてね非常に綺麗な状態をえー、保っていると思いますねで三角窓を開けられてねこっから風が入ってくるんですよね非常に綺麗なねインパネ周りで室内という感じがね印象的ですねというわけでね非常にかっこよく決まった正統派の R 仕様の箱塚でしたねお隣はケンメリですねケンメリ R 仕様なんですけどもこの R 仕様のバーフェンもねちょっと純正よりは大きいタイプ水のワークスなんでしょうかね水のワークスっぽい感じのバーフェンを装着しているで R 仕様なんでフロントグリルはねこの R 用ですねでチンスポを装着しているとでアルミはね林ストリートですね林ストリートにこのちょっとね大,大きめのオーバーフェンダーなんでねフカリムのね、えー、林ストリートがね前後に収まってますねこのリアのねこのオーバーフェンダー非常に極太ですよでねフカリムフカリムですよリアはね極太のマフラーですね極太のマフラーにでこれもね R 賞。からなんですけども非常にかっこよく決まってますよね。これもね R 仕様バッチリ決まってるのがこのリア側に主とこのしっかり隔離布というねこのスタイルが非常にかっこいいですねでこのねこの感じねケンメールといえばねこっからなんですけども非常にかっこよく決まってますよね非常にねバッチリと決まったリアビューだと思いますよねで室内もね R 仕様が決まってますよねアルミのメーターパネルに変えられててメーターパネルはね懸命用なんですけども社外品のねメーターパネルしっかりねかっこよく埋め込まれているのは戦闘的だなという感じですよねでダッツンコンペにでシートはねレカロシートと室内は非常に戦闘的なスパルタンな室内となっていますねというわけでね極太のねオーバーフェンダーを装着した懸命でしたねはいこちらにね、31のスカイラインですね、GTS ですね、黒とガンメタ、黒とガンメタがかっこいいですね、この31のね、イメージカラーはこの黒とガンメタじゃなかったでしょうかね、で、32のね、純正のアルミホイールをね、履いてますよね、この辺がね、下の部分がね、あのー、ガンメタなのも相まってね、このホイールを純正なんですけども、ね、これ、見事にマッチングしてますよね。はい
で黒とガンメタはまあ GTS でこれがね濃いブルーとねガンメタになるとまああの GTSR というねホモロゲーションを取得するために500台限定で作られた車なんですけどもこちらはね GTSX ですねそれでもね GTSX はねこの GTSR に次ぐ走りのグレードなんで非常にね速いですよねでサンルーフがついてるんですねこの車はね31からなんでしょうかねサンルーフがつくのは、まあ、3人もサンルーフがついてないんで31だけの特別使用車なんでしょうかね、まあ、特別のオプションというんでしょうかはいでステアリングがももステでバケットシートですねこれも3人風ですよね3人純正じゃないかもしれないですけども3人風のバケットシートですねでこちらはねこの70キロで自動に出てくるオートスポイラーをね出しっぱなしにしているというのがねこのスタイル僕好きなんですよね非常にねそんなスタイルが決まった3一のスカイラインですねはいこちらは箱スカですね45年式の箱スカこのグリルね45年グリルですねこのバッジもねオーナーさんのこだわりでしょうね GT バッジですね GTR もいいけども GT もかっこいいんですよね僕は好きですね GT のこのねグリルねでシルバーが非常に綺麗でチンスポつけられてるんですけどもね短かったんで最初ちょっと気づかなかったですね短いタイプのチンスポでフォードはなんですけども R カットされてますね R カットしたフェンダーが印象的ですでこの箱スカはねこの砲弾ミラーがかっこいいこのねでこれ GT なんだけども綺麗にね R カットされてますよこれね非常に綺麗に R カットされたフェンダーとでそれにかぶるねこのアルミですよねタイヤですねまああの箱スカはね R カットしていてもカットしていなくてもかっこいいっていうのがね箱スカなんですねでリアのねテールは45年式のテールですねこちらは45年式非常に綺麗だなという印象ですねバッチリ決まってますよねでステアリングはねダッツンコンプに変えられててでシートはねノーマルですねまあいつも言ってますけどもノーマルでもね箱スカはね非常に戦闘的なんですよねこれもね非常に綺麗な室内となっておりますねあオーナーさんですかいやいやもっと綺麗にしとくやったら<笑>そうですよあの和歌山の人と。はい、というわけでね非常にかっこよく決まったハコスカ GT でしたねはい最後はねこちらにもハコスカがあるんですけども皆さんこれね分かりますよね GTR オーナーズクラブのねバッジが貼ってますでね今、まあ、話を伺ったんですけどやはりね本物の GTR だとオーナーさんオーナーさんはあ,あ、すみません、ユーチューバー、ユーチューバー、すみません、ちょっと撮らせていただきます。僕も今日はあの和歌山の方と一緒に来たんですよ。うん、あ,あ、そうですか。はい、そうなんです。ユーチューバー？はい、そうです。本県 TV という旧社系のユーチューブやってます。もう好き放題撮ってくれます。ありがとうございます。もう大丈夫。すみません、ありがとうございます。<笑>はい、ここにね、えー、箱スカがありますけど、皆さん。これね、GTR オーナーズクラブのバッジが貼ってますね。そうなんです。これね、本物の GTR なんですよ。ね、でオーナーさんにも今ちょっとね、お話を伺ってね、本物の箱使うということで、で今ちょっとオーナーさんのね、ご好意で、おお、出ましたね。S20 ですよ。これ皆さん。めちゃくちゃ綺麗なね S20 ですよこれ
ビッカビカですよこれねソレックスがビッカビカですよこれでタペットカバーもね非常にかっこいいこのグレーのタペットカバーっていうのがねかっこいいっすよねこのソレックスビッカビカですよこれ皆さんこれがね本物の GTR の証だという S20 これサインがねありますね横浜銀杯で横浜金前のサイン、翔さん、翔さ,さんのサインがね、翔、えー、さんのサインですよ、これね、すごいですね。でね、このタコ足を見てください、このね、タコ足、これね、もうまさにね、タコの足というね、タコの足が語源になっているタコ足で,ですけども、これがね、非常にかっこいい。ねまああのこの GTR といえばね S20 といえばね赤色のタペットカバーっていうイメージが強いと思うんですけど僕もその一人なんですけど実はねこのグレーがね本物の純正の色なんですねはいすいませんオーナーさんちょっともう濡れちゃうんでいいはいというわけでねちょっとまた前から見ていきましょうねこの本物のね GTR のグリルでここにはね GTR オーナーズクラブのバッジが3000円と輝いてますよねでこのシルバーがいいんですよねこのちょっと黄色がかったシルバーこれがね箱使いには非常に似合うと思いますねでこのね R はねあの前からオーバーフェンダーを装着していますねなのでねこのアルミの林ストリートはね深リムの林が、ね、フロントから装着できてしまうというねこの感じが非常にいいですよねでこのスカイラインの赤バッジはね GTR の証ですよちょっとこの色あせた感じがねいいですよねでリアもね非常につらつらが決まってますよこれねでリアビューね皆さんこのねあの GTR のねリアビューを堪能してください非常にこのバーフェンにねかかったこの非常につらつらにね決まったこの林ですよねこれが非常にかっこいいとオーナーさんのセンスをね感じますよねでリアスポイラーはねあこれね珍しいですよこれねこの板っぱれなんですけどもこっちから見たらシルバーですけどもねこの裏側はねブラックアウトされているというねこの感じはちょっと変わった感じですよね非常にかっこいいですねで5スピードエンブレムですよねはいもういいですか。はい。けいさん中も行ってらっしゃるよ。中もお願いします。まずオーナーのケツから。<笑>オーナーのケツから。<笑>これがね、えー、まずね、まずオーナーのケツからということで。<笑>はい。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>見させていただきましょうねまず GTR ね GTR の GTR といえばこのバケ,バケットシートですよねこれリクライニングしないこのレバーを引くとねこのイス、えー、とシートがねガバッと開くんですよでそうするとリアのね方にも乗れるというねでこちらのレバーを引くとこれもね上がるんですよねでステアリングはダッツンコンペで,でハコスカ GTR 専用のねこれもちろん本物なんで赤い本物なんですよねで皆さん R といえばね1万回転まで丸タコメーターとで240キロまで刻まれたこのスピードメーターですよねこれが非常にスパルタンですねでこの辺のね不要な装備には目くらぶたがされている GTR は戦う車なので不要な装備はつけてないんですね非常に綺麗ですよロールケージが組まれててねで内装これノーマルなんだけど非常に綺麗破れがないね、この辺の感じとか見てくださいよ非常に綺麗な内装ですよねドキンなんでしょうかねなので綺麗なんですねはいすいませんありがとうございますあいいやもういいのあもうもう大丈夫いいですかちょっと締めさせてもらっていいですか
<笑>というわけでねオーナーのケツも良かったですけどもこの個体はね非常に綺麗なねハコスカ GTR でしたね。いやいやいや僕はあのトンケン TV と言いましてちょっと旧車系の YouTuber やってますんでお願いしますまた見てくださいお願いしますはいトンケン TV で遠くが行けとったらフォローしようかなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいまた YouTube の見ていただいて、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました今日は。はい。あれあれどうかアルビ。え？アルビ。今ちょっとオーナーさんのご好意でね、エンジンルームを見せて、おおすごい。これね、アルビ二六が積まれていましたねこのゲンメリー。こちら三三ですか？三三だ三二。三二の三二のね、アルビ二六ですよこれね。タペットカバーねちょっとピンクにグラデーションでね塗られてて非常にね戦闘的な剣メリだったんですねこのオーバーフェンダーはね伊達じゃなかったんですよ走りを意識したねエンジンルームだったんですねいやすごいですね僕は RB25 ですけど僕の全然走らないんで、はい、すごいねすごいあのあ僕剣メリ乗っててね僕25なん RB25 なんですよ<笑>ね僕のねエンジンルームとはねわけが違いましたねこれはね凄まじいスパルタンなエンジンルームだったんですねああこのエアクリーナーね赤のねエアクリーナーねオーナーのお腹もスパルタンオーナーのお腹もスパルタンということねこちらのオーナーのケツもスパルタンですねこれね<笑>ということでねこちらのスパルタンのね車たちハコスカとケンメリはねあの関西特殊車両部のね仲間のグループというね四国特殊車両部のね皆さんの車だったんですねこのグループのね車は本当にスパルタンですよスパルタンでかっこいいその言葉につきますよねはいそしてねお茶目で楽しいですね、えー、お茶目で楽しい人たちがね多いですよねこの特殊車両部はね人柄も特殊でしたよねオーナーさんちょっとエンジン音ちょっと取らせていただいていいですか吹かしていただけると嬉しいですド迫力のね、S20 の方向を聞かせていただきましたね。もう帰られるんですか？あ中のソアラがありますね初代のソアラ、1マルのソアラですねアルミはね、SSR のマーク2なんですけどもね非常にシャゴタンがバッチリ決まってますよここにもね、ソアラ、初代のソアラがありますねこのソアラもね、非常にかっこよく決まってますよおおっと、出ましたね RB26 が搭載されていましたねここにね、めちゃくちゃかっこいい車があったんでね
ちょっと撮らせていただきますね皆さんこれ見たことありますか僕は見たことがないですこれスプリンター撮るのでもなくて普通のスプリンターというね